。电子烟对于我来讲的话，包括我身边的哥们儿，是一个态度。这有点像玩车。就是从一个外行到接触到车，然后到一点一点升级自己的装备，尤其是男孩吧，更喜欢这种东西。而且，电子烟里边有太多的可以自己去动手去做和改的东西，包括后来花式玩法从国外那边慢慢的传到国内，越来越多，然后这个东西就基本上放不下来了。最早是我一个朋友，他去韩国玩，然后他的一个美国的朋友，然后带了一个设备，然后送给他，因为那个是非常非常老款的一个产品了，但是在那个时候感觉是挺出彩的，长得颜值很高，手感很棒，然后就开始慢慢接触，开始上网各种的搜集一些关于电子烟的东西吧。我偶尔会翻墙看一些国外的好玩的东西。然后突然有一天看到一个人，他一口气能吐出三四十个圈。最开始我给我哥们儿看的时候，我们一直在怀疑这个是不是用 P S 或者是用其他东西做出来的。后后来发现原来真的是有这种技术的存在。后来开始更专业性的去寻找吧，然后从最基础的烟圈开始学起。然后我印象中，学烟圈最苦的时候，我跟我哥们儿下午一直在练，一直在练，然后第二天我们俩全哑了。最基础的动作其实是用嗓子去发力，而不是说传统意义上用舌头把那个一股气流弹出去。它技巧方面完全的，算是对于我来讲的颠覆。因为我那会儿看到别人一口气吐三四十个圈的时候，我觉得他舌头会不会累死？但是后来发现哦，原来有更简单的方法，并且烟圈成型的效果会更好。然后一点一点的去找那种技巧。我印象中对着镜子吐出来第一个圈儿是小两周的时间，然后这个过程是非常痛苦的，而且就是在不相信自己能够吐出烟圈的时候，又去看视频，然后又开始想要去练一些更多的花样。啊、呃，练习花式给我最大的动力就是因为身边一直有，呃，关系很好的朋友一直在练。我们一直在互相监督着练，对，然后这种提高可能也是非常大，然后这种乐趣也是很多。它的视觉效果是非常多样化的，而且一个人涂烟圈的话，和两个人涂烟圈组合表演的话，它的效果又会有非常大的差异。最开始接触电子烟，它的烟雾量比较大，大家都会会反感。因为这种烟的话，基本上大家不知道它是什么成分，然后不仅仅不愿意去吸入，更不愿意去闻。正常人都不会希望说在室外呼吸着雾霾，然后回到室内还闻着烟味儿，这肯定大家都不喜欢。最开始我也是门外汉嘛，然后感觉这个烟雾很大，会不会对身体伤害也很大？然后当然慢慢的到了后期发现啊，原来这个是水蒸气，全都是由一些纯植物提取出来的，然后对身体真的没有伤害，然后并且闻起来还挺舒服。我现在是把电子烟，一个是当成玩具，另外一个是当成一个戒烟的一个辅助品。然后我相信，很多人都可以利用它来戒烟，这是我非常坚信的。我们是敢玩顽童，电子烟花式玩家，木木蒸汽。